，站住！怎么这么晚回来呀、啊？干嘛去了？好吧。身上那么脏，没有酒味儿，这个点了应该没有地方让你换衣服吧？很显然，你没有去泡吧？说吧，为什么故意气你老爸呀？你谁啊？你的代理律师任天宇。律师。别装的，你好像有多厉害的样子，不过就是来赚钱的而已。那我得谢谢你，给了我这次赚钱的机会啊！想赚律师费，就帮我搞定这个案子。哎，怎么说话呢？一点礼貌都没有！这孩子，让我给惯坏。没事儿。林律师，你看这案子，有把握吗？你别担心。校园霸凌呢，顶多算是一个民事侵权。嗯，我听说其他几个孩子的家里啊，也找了律师，其中就有我们律所的，叫孙超。任律师，你看看能不能合作一下？如果吴总认定贵公子没有参与，那就没有合作的必要。但是如果贵公子参与了，那也请吴总相信我。当然，任律师，你不要误会，我十分相信你的能力，处理这点小事儿对你来说肯定是易如反掌。我这个关心则乱嘛，啊，关心则乱啊，理解。夏文静，今天这么早啊？你不是也挺早的吗？我那都是在部队养成的习惯了。刘律，嗯，你是侦察兵出身的，对不对？对啊，怎么了？哎，过来，过来，过来，帮我查个东西。你看，就是这个人，我有他的账号，你能帮我黑进他的电脑吗？我昨晚查了一晚上，也没有查到他的地址。后来我打了幺幺零，但是警察说不能仅仅因为一条评论就怀疑他自杀。你说咱们这公众号吧，没有成立多久，粉丝也不多，不太可能因为博关注才来发这种评论吧？所以我有点担心他。但我是侦察兵，不是黑客呀。哎，你们都在呢。哎，潘检察官应该可以做得到吧？对啊。之前韩露说你是网络高手，哎，你帮我查查这个人吧，人命关天啊！什么事儿啊？文静怀疑这个写评论的人可能会轻生，所以想查下他的地址。啊，这个有点难吧？况且不符合流程，应该先通过公安找一下张浩伦吧。没时间了，我昨天晚上就打幺幺零了，现在过了一晚上，也不知道那个人怎么样了。我们要是再找张警官走流程的话，就更来不及了。哎呀，这个潘小黎，你帮帮我吧，求求你了，人命关天啊！啊，好吧，我看一下。哎，要是尹叔问起来，我可是迫于无奈啊。没问题，就是我逼你的。这样能行吗？你要是害怕的话，你就先出去吧。我不会连累你的。你这样是在害潘小丽，还是说你想让尹叔替你再背一个处分呢？这样是违规的。哦，都在呢。尹叔，尹叔，干嘛呀？一个个那么紧张。呃，我们查点资料，查一下。查什么资料？呃，呃，啊，尹叔。是我让潘小丽查的，呃，不关严律的事情，也不关潘小丽的事，是我。江文静在公众号的评论区看到有人上传了遗书，特别担心，但是是我，是我逼潘小丽查地址的，跟江文静无关，有事我负责。你负责？你负得起这个责吗？
查到了，定位大致是在陈桥南路碧水小区。碧水小区几栋楼啊？能不能再详细点儿？查不到了，六号楼三零二，昨晚有个孩子坠楼了。有什么好担心的？侮辱、诽谤这种案件，就算是被害人提出了自诉，他能提供鉴伤证明吗？如果拿不出来，法院也就是祸祸稀泥。待会儿到了王朝元家，咱们该赔礼道歉就赔礼道歉，什么都不重要。拿到谅解书之后，你们爱怎么样就怎么样，知道吗？听到律师说的话了吗？一天到晚给我添麻烦，浪费老子时间。王朝元死了，怎么死的？喂，是我。什么？死了？死了？看，看来现在拿到谅解书是不太可能了。这案子送检察院，只能打无罪。无罪。我把你叫出来，主要是想告诉你，被霸凌的孩子死了。我已经知道了，刚才任律师给我发信息了。你说这事怎么办啊？现在博文还这么小，要是坐了牢，这辈子不就毁了吗？那个任律师能行吗？需不需要我们再找别的律师咨询咨询？你还是要相信任律师的，你更应该相信博文。凭我对博文的了解。我觉得这种事情不会是博文干的。凭你的了解，我现在都越来越不了解他了。我现在觉得博文呢，越来越奇怪。那发生这件事情之后，你有没有想过找他谈谈？我也想跟他聊啊，可是他一回家，理都不理你，直接回到自己房间。你一跟他说话，他一副不耐烦的样子。你再多说两句，人家直接摔门就走了。我也给他打过电话，他的确是不接，微信也不回。别说你了，我的电话信息他都不回。这孩子现在太不懂事儿，也怪我，从小把他给惯坏了，现在是打不得骂不得，我是真的一点办法都没有了。你老说博文不听话、不懂事，但是他这个年纪正好是叛逆期，叛逆期的孩子哪个不这样啊？你要想真正解决问题，必须找到一个。更好的能让他平稳度过叛逆期的方式。你说我天天这么忙，我哪有时间考虑这些事儿？这么多年了，都是我一个人照顾他，他要什么给什么，我生怕他受一点点委屈。我做这一切还不是为了他，为了照顾他的情绪，我牺牲了多少？可是作为父母，对孩子来讲，要什么给什么并不是全部。你更应该的是陪伴他，是关心他。我怎么不关心他了？那我问你啊，你知不知道博文的班主任叫什么名字？什么？那你知道他在班上最好的朋友是谁吗？你知不知道他有没有喜欢的女孩？有没有女孩喜欢他？你又知不知道他上一次在班里考多少分多少名？是。我承认，他妈和我离婚以后，我对他的关心确实不够。不过你说我一个大男人，怎么能考虑那么细腻的东西呢？的确也是为难你们这些大男人了。那你
为什么不让他去跟他妈妈呀？我也想啊，可是人家不想要。博文这孩子可怜啊，其实我挺理解他的。博文根本不是秉性不好。他做这些事情只是想吸引你这个根本不关注他的父亲的注意力而已，就好像小的时候的我。微微，我明白，会好的，一切都会好的。你爸早晚有一天会明白你的心，人都有老的那一天。已经排除了他杀的可能性。张警官在他家里发现了遗书，内容跟你在评论里看到的一致，地址也跟潘小丽查到的吻合，应该就是那个孩子了。如果如果我能早一点查到他的地址，他可能就不会死了。张警官说了，孩子的坠楼时间是十点三十分左右，大约是他发完评论后的十分钟。他家住三楼，他却从八楼跳下去，说明他根本就没有给别人救他的机会。他在公众号上发的遗书，不是用来求助的，是用来控诉的。求助。他什么时间跳楼的？十点三十分。被打过吗？打了，打不痛，所以我才让潘小丽查的。求助过，求助过谁？什么时候？求助过我。你确定是他吗？他的名称是袁，王朝元的袁。也不一定吧，要不再打一个试试？造成的案件的具体原因还在调查，但是死者生前好像遭受过校园霸凌，他的父亲还去法院自诉过，告对方侮辱罪，只是审查结果还没出来，就发生了这事。也在准备相关的卷宗，准备递交给佩姐。如果你是真想帮这孩子，就打起精神来，准备一下吧。
胆肥了是吧？啊啊！敢躲了是吗？等着啊！白立军，我是吧？白立军，现在不是您教育孩子的时候。王朝元一死，事情就闹大了，当务之急是要赶快想好对策。看什么看？站起来！孙律师，你说的非常对。你放心，事情能够解决掉的话，钱绝对不差你的。啊，其他事情，我们一定配合，绝对配合。孙律师，你看他那个怂样。如果没有人唆使他的话，给他个胆儿，他又做不出来这种事儿啊！是不是？把每个人负责这个案件的进展情况报告一下，我们来个信息汇总。小军，你先说。好，校园暴力。被害人父亲报案，但因为暂时做不出伤情鉴定，所以公安那边不能立案。结果被害方自诉到法院告侮辱罪，还没到审结，被害人自杀了。这样一来，案件就转变成了公诉案件，所以需要公安机关立案侦查。已经在走程序，很快就会到我们部门审查逮捕，之后就审查起诉。这件事儿一定会引起不小的社会舆论。为了顺利的推进诉讼，公安局现在邀请我们介入侦查。从法院转过来的资料来看，这起案件的加害方共涉及到七个未成年人，其中最大的一个十七岁，五个十六岁，还有一个十五岁。他们和王朝元是同一个学校的。据被害方家属反映，这几个孩子经常严重殴打。并羞辱王朝元，导致了王朝元出现了抑郁的状态。就在昨晚，王朝元写下遗书，跳楼自杀了。你们最后一次见到王朝元是什么情况？几个人？都发生了什么？我们最后一次在楼道里见着王朝元，我们就闹了闹，闹着闹着就推搡了起来。几个人？七个。都发生了什么？就打了他几拳，踢了他几脚。李明启，这个时候你不应该向我隐瞒任何真实的情况。我最后问你，你们到底做了些什么？说呀，说啊，说呀！还在律师面前找话头是不是？这什么眼神？啊，李先生，你这样我都没办法继续工作了。你现在打孩子能解决什么？我不打断你了，孙律师。好，贝克律师。啊王朝元是单亲家庭中的一个孩子，和父亲相依为命。昨晚事发后，王朝元的叔叔王冠一直在社交平台发文章声讨那七个学生，有很多网民都在声援他。情况就是这些。几家主流媒体我已经打过招呼了。这个案子的施害者和被害者都未成年，不能做深度报道，尤其是当事人的身份信息不能泄露。现在啊，就怕一些自媒体并不合作，为了流量来发布一些真假难辨的信息。我已经联络了王警
，一旦有过激或者过于敏感的信息发布了，立刻把他删除。这个可以理解，但一定要注意王冠的言辞，一旦要涉及到孩子的具体信息，必须马上遏制，因为孩子都还小，而且现在案件还在调查的过程当中，并不能够马上的盖棺定论。就算是将来判孩子有罪了。那他们早晚有一天还要回归社会的，所以涉及到他们各自隐私的问题，一定要严格保密啊！今天开会，公安那边的反馈跟我们预估的是一样的。他们在实施暴力的时候，选择的场所都是监控盲点，比如卫生间、楼梯拐角、天台等。哎呀，这件事儿不可避免的，将来肯定会在社会上引起极大的关注，所以我们必须要在言论更加的失控之前，找到实质性的证据。啊，具体到公安邀请我们介入侦查的事儿，我看就由老胡跟小陈你们两个跟进吧。别的还有什么要说的吗？没了，没了。那咱们散会。孟楚总，我想申请加入这个案子。找小金，要详细资料。我最后问你，你们到底做了些什么？我们最后打完他，还拿水往他头上浇，浇了他一身。还跟律师隐瞒？律师，我说的刚刚都说的是真的，我真的什么都说了，我什么都说了。律师，不，我认为你在说谎。你这么胆小怕事，怎么可能打人？如果不是有人逼迫你的话，我不相信你能做出这样的事情。对，你就是被逼的，所以才围住了王朝元，但你根本没敢动手，是这样的。不这样怎么打无罪？他真没动手吗？李明谦，我问你，是不是跟律师说的那样？是这样吗？对对对，就是您说的那个样子。好，那告诉我，是谁逼你这样做？的？吴博文，对对，就是吴博文。我们都没有动手，是吴博文逼我们打他的。我们跟王超元都不是一个班的。只有吴博文跟王超元是一个年级一个班，我们是高三，他是高二。哦，对，吴博文他他比我们大两届，但是他留级了，所以我们都怕他，所以我们是迫不得已，我们是被逼迫的。他有没有脑子？我让他配合我一起打无罪，他不肯，他怎么想的？我们应该站在同一条战线上，不然很难保证吴伯文和李明启都是无罪啊！不是他输，就是我输，要么干脆一起输，这不是找事儿吗？你也先别生气，我这不是把任天宇叫来了吗？咱们一会儿听听他怎么说，好不好？这里头什么情况？一股火药味，不知道啊，估计是冲着人绿来的。这人律不已经是咱们律所的合伙人了吗？哎，孙律师也敢？你不知道啊，孙律师在咱们律所子里，本来今年都应该升合伙人了，结果这人律一来，没戏了，难怪。
。刘律，哎，坐。你应该也知道我把你叫来的原因吧？好，我知道，但是孙律师怎么跟个小学生似的，还告老师呢？任律师，你刚来新州时间不长，可能还不太懂规矩。我们在同一个律所，为有利益冲突的当事人吴伯文和李明启辩护，律所是要受到处罚的。你考虑过这件事情给律所带来的影响吗？我给你捋一捋啊。我们两个代理的呢是同案犯，他们之间并没有任何的利益冲突，有冲突的是咱们两个人的辩护策略。对吧？说白了，大家都想搞无罪，但是我们的取证方法和取证内容不同。那我搞不清楚了，这样做对律所有什么影响呀？好，就算他们两个当事人之间没有利益冲突，但毕竟是同一案件，咱们如果不配合，很难保证两个人都是无罪。不是我败诉，就是你败诉，搞不好还弄得两败俱伤，何苦呢？我败诉这件事我还真没想过。孙律师，你得对自己有点信心呀、啊。任天宇，你这话什么意思？不好意思啊，你可能误会我了。我的意思是说，你是不是害怕了？怕？我孙超当律师这么多年。还不知道什么叫怕，任律师，敢不敢打个赌？好啊，输了的人离开律所。那如果任律师输了呢？是不是把律所的股份交出来？也行。林总，要是没什么事儿，我先回去了。哦，对了，你这个。西装有点紧，太年轻，太年轻了。好大的胆子啊！你赌我俩谁赢了？谁允许的你这么儿戏？你当我这是什么地方？股份是你想让就让的。我还以为你乐见其成呢。你这话什么意思啊？借我之手赶走孙超，不就是你想要的结果吗？你怎么知道？他来找我的时候我就知道了。他串通了其他律师，想要串供。而你，是绝不允许手下的律师这么干的。这样做并不高明，很蠢，最重要的是危险。既然任律师这么聪明，那你对自己的处境和面对的困难应该也很清楚吧？我问你，一个顶级律师最重要的是什么？胜率吧。胜率。一个律师眼中看到的本应该就是证据和结果。任天宇，如果你没有很漂亮的胜率，你连我们律所的门都摸不到，更何谈是我的合伙人？有道理。你都明白，但是就是不肯跟孙超合作，对吗？知道后果吗？输了的人，扫地出门，还要冒着风险。你怎么对我这么没有信心呢？吴玉景不光是我的舅舅，还是我们律所的直系大股东。
这茬官司，你只能赢。那看来孙律师这次运气不太好。你胜。孙超扫地出门，他胜，你们俩一起。嗯、小张全名叫什么？叫张有旭，他脸上有个疤。我刚才要跟你汇报的就是这个。这个人就是你让我调查的张有信，吴应勤的司机，心腹，一直在给赵德珠寄钱。吴应勤，王朝元的父亲，您是怎么知道王朝元在学校受欺负的？哥，哥，警察问你，怎么知道孩子被欺负的？这是他的日记本。我上学期就觉得他有点不对劲，我们问他，他也不说。要不是看了这个日记，我们都不知道孩子在家里能被欺负成这样。你们是教学生的，你看你们都掉一些什么东西？消消气，消消气，别生气了，好吧？来，喝杯水。我喝你，我喝什么水啊？我。你放心，我们一定会严肃处理这件事情。我们都知道王超元是个好孩子。我们一定会还孩子一个公道的。对对对对，是的，是的。你们先坐下休息一下，你也消消气啊。坐坐坐，坐。嗯。超人爸爸，这是孩子的东西。那天晚上没有听见你说的话，没明白的，我怎么让你出去了呢？哥哥哥哥，哥，都怪我，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥。哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，我们一定会查清真相。您坐，你也坐。张老师，我问您几个问题。哎，您问吧。嗯，王超元他之前学习成绩怎么样？他的成绩啊，算是中上等，但是孩子呢，学习特别刻苦。哦，他平时喜欢跟哪几个同学玩啊？这孩子性格啊，比较孤僻，平常呢也没看他跟谁走得特别近。也没看他跟哪个人说话特别多。哦，对了，他跟他的同桌钱青青说的话比较多。嗯，吴博文也是你们班的吧？是的，他是留级生，比较任性，还不服管，跟好多同学都打过架。他有没有欺负过王朝元？这个我倒没看到过，不过我听物理老师说过，他们俩有过矛盾。您说吴博文和王成元打过架，在我的课堂上好像有那么一回。能具体讲讲吗？当时我在课堂上做实验，就听见下面有人在吵。等我回过头看的时候呢，又安静了。具体我也说不清楚。文静啊，咱们在正式询问前，先和孩子们沟通一下。好的。李明启，你说你没有想欺负王成元。对，是他威胁我，我不敢惹他的。吴博文喜欢他们班花钱青青，但是王朝元成绩好，又是钱青青同桌，所以吴博文才看他不顺眼。他还让王朝元带钱给他，他去拿那个钱请我们吃饭。我我不愿意跟吴博文玩，他太霸道了。但我要不跟他玩，不听他话，他就打我，我不敢。最后一次
。吴博文让我们一起去打汪超元，我们几个只是把他围住了，我们没动手。吴博文，他还拿水浇汪超元一身，我说这样不太好吧，他还瞪我。就这样，他们胡说八道。有本事找他们对质。哎，咱们校园里这种监控死角都在哪儿？嗯，厕所、天台，还有楼梯拐角处。谢谢啊。采访我都录下来了，我回律所整理一下，电子稿发你邮箱，纸质版给你放办公桌上。嗯、我先走了，回律所等你。你怎么也在这儿？我来走访。我也来走访的。你不会是接了校园霸凌案吧？这么说，咱们俩在处理同一个案子呀。我是吴博文的代理律师。代理律师，你如何为他辩护啊？你知不知道，因为他一个十六岁的孩子跳楼自杀了。你现在不仅要帮加害者辩护，更要为受害者讨回公道。你脑子一定要想清楚啊，江小姐，我是律师，你是检察官，你我只是立场不同，根本没有谁对谁错。而且你在这个案子还没有审的时候，就说是我的委托人害死了那个孩子，这好像不是一个检察官应该做的事儿吧？我看见你给钟颖钱。还说帮李奶奶见他儿子，你还送了我小金鱼，还，还什么呀？还以为你是个好律师，结果我就是自欺欺人，你就是那种为了钱不择手段的黑心律师。别碰我！哎呀！好疼啊！你别装了，早就好。但是我提醒你，如果你连你自己的情绪都管理不好的话，我建议你早点退出这个案子。退出？我为什么要退出啊？是因为我在这个案子里，你的良心受到谴责了吗？任天宇。你难道就真的一点都不在乎王超元是怎么被逼死的吗？如果你任律师也在呢，任律师，我之前找你合作你不肯，现在再来学校调查，还有用吗？你，所以我劝你啊，趁早改变一下你的辩护策略，省着我的委托人也跟着受雇。你又是哪个加害者的委托人啊？你的那个委托人叫叫李明启。怎么都这么冲？现在怎么流行这款？你是小成语，用的很精准、啊，但是我跟他不一样。有什么不一样的？都是黑心律师。哎，他比我黑。那你可得离他远点啊，别心更黑了，学得更坏了。哎，你是不是觉得所有的律师心都是黑的呀？你不是吗？吴伯文是恶霸，所以你觉得他校园暴力了王朝元，这是有罪推论。你是吴伯文的辩护律师，所以你认为吴伯文没有参加校园暴力。这叫预设立场。我，预设立场。对，如果你见着了王朝元的爸爸，你就不会轻轻松松的跟我说这些
，如果你见到情绪激动的家属，就失去了理性的判断，那作为检察官，你确实会越来越不轻松。你，你不讲理小雨，妈妈，爸爸，爸，我们出发了。在真心的。